Kamusta mga kabasketball? This is iSport Zone and welcome to another video. Game 1 ng Western Conference Semifinals. Golden State Warriors at Houston Rockets. Talaga naman pag naglalaban tong dalawa nito ay bakbakan, dikit. Kaya lang ay parang lagi na lang merong kontrobersiya sa tawagan. At itong laro na ito ay hindi exception mga kabasketball. Meron na naman mga issue sa tawagan. Kung ano yan ay sisilipin natin ngayon. Pero paalala lang mga kabasketball, bago natin puntahan ng video, bisitahin nyo lang ang ating Facebook page iSportZone TV at ang ating official website kabasketball.com Eto silipin natin ang mga naganap. Mga kabasketball, nanalo nga ang Golden State Warriors laban sa Houston Rockets sa Game 1 ng Western Conference Semifinals 104 to 100. Pag tinignan natin ang statistics, ay makikita nyo na mas maganda ang field goals ng Golden State Warriors. Pero halos parehas lang sila ng dami ng shots. Pero sa 3-pointers, 47 attempts mga kabasketball ang ginawa nila. Mas marami pa sa doble ng itinira ng Golden State Warriors. 14 ang nagawa ng Houston Rockets out of 47 shots habang sa Golden State Warriors naman ay 7 three point shots out of 22 attempts. Pag inisip nyo mga kabasketball, paano nanalo ang Golden State? 7 three point shots ang lamang ng Houston Rockets. Ang diprensya ay mas maraming nagawang field goals at inside points ang Golden State. Top scorer para sa Houston Rockets si James Harden. 35 points, Eric Gordon, 27 points, Chris Paul, 17, at si Nene, 8 points. Sa panig naman ng Golden State Warriors, Kevin Durant pa rin, mga kabasketball. Dalawang magkasunod na laro na, na siya ang bumubuhat. 35 points para kay Durant, 14 kay Ugodala, 14 kay Draymond Green, 13 kay Klay Thompson, at 18 points para kay Steph Curry. Balance kung titignan ang Golden State Warriors, mga kabasketball. Kaya lang mga kabasketball ay parang maraming naglabasan sa social media na pabor na naman daw ang tawagan para sa Golden State Warriors. Kaya natalo itong uh, Houston Rockets. Dikit naman all throughout at talagang maganda ang laban itong dalawa nito. Kaya lang kung bakit pag silang dalawa ang naglalaban ay lagi mayroong kontrobersiya na lang sa mga tawagan. Dito sa laro na ito mga kabasketball ay parang pinapayagan ng referee habang tinitignan natin itong dagger ni Steph Curry over Nene yun nga mga kabasketball pinapayagan daw ayon sa mga announcers ito mga kabasketball ha, ng ESPN sa buong laro na ito ay pinapayagan ng mga referee yung pagharang sa landing space ng 3 point shooter ito tingnan natin doon sa dying seconds si James Harden nagpakawala nakikita nyo tumalikod si Draymond Green habang yung paa niya ay papalapag doon sa lalandingan na si James Harden. Ipapakita uli yan sa isang replay. Habang dito sa sequence nito ay na-thrown out si Chris Paul. Ito yung replay mga kabasketball. Makikita nyo maliwanag na foul yon mga kabasketball. Pero yun nga, pinapayagan ng mga referee na pa-forward motion yung 3-point shooter na defender at yung paa niya ay ilalapag niya doon sa space na dapat ay lalandingan ng 3-point shooter. Walang kaso yon mga kabasketball kasi kung patas naman ang tawagan at parehong pinapayagan sa magkabilang depensa sa bawat team, ay walang kaso, inuulit ko mga kabasketball, hindi ako pabor sa Houston Rockets, walang kaso yon basta patas ang tawagan. Ang problema ay dahil mas maraming itinirang 3-point shots ang Houston Rockets ay doon sila na nakawa ng puntos. Dahil kung yan, katulad yan, hinarang ni Clay Thompson ilang beses doon sa landing space ni Harden. 3-point shot yan. Ito pa ang isa. Kung itinawag yung mga yan, ay tumira siya ng ilang mga free throws. Nagkalat nga mga kabasketball sa social media, yung mga pangungutsa ng uh, mga fans sa mga referee na nasa harapan na daw. Ito yung isa pang crucial na no-call kay Harden at kay Draymond Green at mga kabasketball inamin ng mga referees kay Coach Mike D'Antoni ng Houston Rockets na may mga na-miss daw silang mga fouls na dapat ay naitawag 
Ayon nga sa mga referees ay apat daw ang na-miss nila. So, 3-point shots yon mga kabasketball, hindi natawag. So, 12 free throw shots dapat yon dun sa apat na missed calls. Ipagpalagay na lang natin na yung dalawa dun ay itinawag. So, titira dapat ang Houston Rockets ng anim kung naipasok ni Leon ay baka sila ang nanalo sa larong ito. So, kung magpapatuloy ang ganitong uh, klasing tawagan ay uh, dapat magkaroon ng adjustment. Ang Houston Rockets, malaking adjustment. Dito sa game na ito ay wise ang ginawa ng Golden State Warriors dahil mas kumamada sila sa loob at hindi sila masyadong tumira ng 3-point shots. Kaya kung patuloy na hindi tatawagan yung mga ganitong klasing paglapag ng paa ay dapat pumasok ng pumasok ang Houston Rockets sa loob at baka mas makakuha sila ng maraming fouls. Ayan mga kabasketball, ang naganap sa Game 1. So, dehado na naman ba sa tawagan ang Houston Rockets? Comment nyo lang yun sa ibaba. Pero ang tanong dito mga kabasketball, ay babawi kaya ang referee? Kasi nga, inamin ng mga referee kay Mike D'Antoni na may na-miss daw sila na mga tawag. Bakit ba palagi na lang pag Houston at saka Golden State ay mayroong nami-miss ang mga referee na ito? Eh pag-usapan natin yan mga kabasketball, isulat nyo lang ang inyong mga reaction or comments sa ibaba. Like or share this video and don't forget to subscribe to this channel. This is iSportZone.